అత్యంత పారదర్శకంగా రెండు లక్షల నలభై వేల క్వింటాళ్ళ నాణ్యమైన విత్తనం వేరుశనగని పంపిణీ చేయడం జరిగింది సుమారు అరవై కోట్ల రూపాయలు సబ్సిడీ రూపంలో రైతులకు అందించడం జరిగింది సకాలంలో వర్షాలు కురవక విత్తనాలు కొంతమంది వేయలేదు వేసినా సక్రమంగా మొలకెత్తలేదు మొలకెత్తిన వర్షాలు లేక ఎండిపోవడం జరిగింది ఆ రకంగా పంటలు తొలి దశలోనే నష్టపోయిన రైతులందరికీ ప్రత్యామ్నాయ విత్తనాలు ఇవ్వాలని వాస్తవంగా అయితే పంతొమ్మిది మండలాలు ఇంకా కరువు మండలాలుగా ప్రకటించాల్సి ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం కరువు మండలాలుగా ప్రకటించిన వాటికే మరి నలభై నాలుగు మండలాలకే ఇవ్వాల్సి ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనంతపురం జిల్లా రైతును ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశంతో అరవై మూడు మండలాల్లోనూ దాదాపు యాభై ఐదు వేల క్వింటాళ్ళ ప్రత్యామ్నాయ పంటల విత్తనాన్ని అందించడం జరిగింది దానికి సుమారు ముప్పై కోట్ల రూపాయలు సబ్సిడీ రూపంలో ఇచ్చాం ముప్పై రెండు పప్పు శనగ శనగ రైతులకు నాణ్యమైన విత్తనం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతోనే మళ్ళా ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి దాదాపు అరవై ఏడు వేల క్వింటాళ్ళ పప్పు శనగ విత్తనాన్ని ఈరోజు పంపిణీ చేస్తా ఉన్నాం స్థానికంగా రైతులు గతంలో మూడు బస్తాలే ఇచ్చే వాళ్ళం దాన్ని ఐదు బస్తాలు చేశాం మాకు ఐదు బస్తాలన్నా చేయమని అడుగుతూ ఉన్నారు రైతులు ఈరోజు అడుగుతూ ఉన్నారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముందే నిర్ణయం తీసుకొని మరి సబ్సిడీ విత్తనాల పరిమాణాన్ని కూడా పెంచి మరి ఈరోజు ఐదు బస్తాలు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది నాణ్యమైన విత్తనం ఇస్తూ ఉన్నాం ఎక్కడా కూడా నాణ్యతలో రాజీ పడే సమస్య లేదు ఎవరికైనా పొరపాటున నాణ్యత లేని నాశరకం విత్తనం చేరితే అది పొలంలో పడ్డానికి వీల్లేదు వెంటనే మరి సంబంధిత విత్తనం కౌంటర్లో వాపస్ చేసి వేరే విత్తనాన్ని తీసుకెళ్లాలని రైతు సోదరులందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నారు మొన్ననే అసెంబ్లీ సమావేశాల సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ శాఖ అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు సాధ్యమైనంత త్వరగా మరి కరువు మండలాల ప్రకటన జరగాలి జరిగి కేంద్రానికి తగిన నివేదికలు కూడా వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతోనే మరి ఒకవైపు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ రావాలి మరోవైపు పంటల బీమా పరిహార మొత్తం రావాలి కాబట్టి ఇవన్నీ రావాలంటే కరువు మండలాల ప్రకటన కూడా జరగాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి తప్పకుండా త్వరలోనే సాధ్యమైనంత త్వరగా మిగతా మండలాలను కూడా కరువు పీడిత మండలాలుగా ప్రకటించి రైతులందరినీ కూడా ఆదుకోవడం జరుగుతుంది